நம்ம ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான டைம்ஸில் இருக்கோம் இந்தியன் கவர்மெண்ட் நம்ம நாட்டிலேயே சொந்தமாக ஐசிஸ் கம்ப்யூட்டர் சிப்ஸ் தயாரிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நல்ல விஷயம் அமெரிக்காக்கார எனிவே நம்ம மேலே ரொம்ப ப்ரெஷர் போடுறான் அவனை எப்படியாவது பைபாஸ் பண்ணி நம்ம வளரணும் இல்லை கரெக்டு தான் ஆனால் நம்ம அமெரிக்காவை கம்ப்ளீட்டாக பைபாஸ் பண்ணிட முடியுமா அவங்களோட வேகமாக முன்னேறிட முடியுமா இந்த செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில் இது எந்த அளவுக்கு ரியலிஸ்டிக் இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்தியன் செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க முதல்ல நம்ம சில பேசிக் கான்செப்ட்ஸை புரிஞ்சுக்கணும் ஐசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல அது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது அப்படின்றத வச்சு பல கேட்டகரிஸில் பிரிப்போம் பெருசாக இருக்குன்னா எவ்வளோ இவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க பெருசு சிறுசு எல்லாமே சைஸில் நானோமீட்டர்ஸில் தான் மெஷர் பண்ணுறோம் நம்ம தலை முடி இருக்குல்ல அதை விட பல நூறு மடங்கு சின்னது இந்த சைஸஸ் படி ஐசிஸை மூணு கேட்டகரிஸாக பிரிப்போம் முதல் கேட்டகரி மெச்சூர்ட் நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் நைன்டி நானோமீட்டர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நானோமீட்டர்ஸ் ஃபார்ட்டி நானோமீட்டர்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் நானோமீட்டர் சைஸில் இருக்கும் இந்த சைஸ் சிப்ஸை வாஷிங் மிஷின்ஸில் பழைய மாடல் கார்ஸில் சிம்பிள் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த சைஸில் ஐசிஸ் தயாரிக்கிறது ஈஸி விலையும் கம்மி டெக்னாலஜியும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடெலாம் இல்லை ரெண்டாவது கேட்டகரி மிட் ரேஞ்ச் நோட்ஸ் மெச்சூர் நோட்ஸோட சின்னது டுவெண்ட்டி டூ நானோமீட்டர் சிக்ஸ்டி நானோமீட்டர் ஃபோர்ட்டி நானோமீட்டர் சைஸஸில் இருக்கும் இந்த மாதிரி சிப்ஸை ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் பேசிக் கம்ப்யூட்டர்ஸில் ஸ்மார்ட் டிவிஸில் மாடர்ன் கார்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை தயாரிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் இல்லை மூணாவது அட்வான்ஸ் கேட்டகரி லோ ரேஞ்ச் நோட்ஸ் இதுதான் மெயின் மேட்டர் டென் நானோமீட்டர் செவன் நானோமீட்டர்ஸ் ஃபைவ் நானோமீட்டர் த்ரீ நானோமீட்டர் சைஸஸில் இருக்கும் சூப்பர் சின்னதாக இருக்கும் ஹை ஸ்பீட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கேமிங் கன்சோல்ஸ் ஐஃபோன் சாம்சங் கேலக்ஸி மாதிரி லேட்டஸ்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் ஏஐ சிஸ்டம்ஸ் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இதில் எல்லாம் இந்த ரொம்ப சின்ன சைஸ் சிப்ஸை தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே தான் மேஜர் சேலஞ்சஸ் இருக்குது இதை தயாரிக்க ஸ்பெஷல் ஃபேக்ட்ரிஸ் வேணும் காஸ்ட்லி மிஷின்ஸ் வேணும் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி வேணும் உலகத்திலேயே ஒரு சில நாடுகள் மட்டும்தான் இதை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற நிலமை இருக்குது இன்றைக்கி சரி இந்தியாவோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன அட்வான்ஸ் சிப்ஸ் செவன் நானோமீட்டர் த்ரீ நானோமீட்டர் தயாரிக்க நம்மக்கிட்ட ஃபேப்ஸ் அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இப்போ இல்லை நம்ம ஃபோக்கஸ் இப்போது பெரிய சைஸ் மெச்சூர் நோட்ஸ் உருவாக்குறது தான் இருக்குது அதாவது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நானோமீட்டர் டு டுவெண்ட்டி எயிட் நானோமீட்டர்ஸ் நாம் இப்போ உருவாக்குற ஃபேப்ஸில் இந்த சைஸ் சிப்ஸ் தான் தயாரிக்க போகிறோம் இப்போதைக்கு அப்போ நான் நம்மளால் அட்வான்ஸ் சிப்ஸ் பண்ணவே முடியாதா அப்படி இல்லை த்ரீ நானோமீட்டர் ஃபைவ் நானோமீட்டர் சிப்ஸை இப்போவே இந்தியாவில் டிசைன் பண்ண முடியும் மேனுஃபேக்சர் தான் பண்ண முடியாது ஸோ இந்தியாவில் டிசைன் பண்ணுற அட்வான்ஸ் சிப்ஸை தாய்வான் கொரியா மாதிரி வெளிநாடுகளுக்கு கொண்டு போய் அங்கே தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் சரி சைனா பல வருஷமாக இந்த வேலையை தானே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட நிலம் என்ன தெரியுமா அவன் தான் நமக்கு டைரக்ட் காம்படிட்டர் வேற சைனாவில் எஸ்எம்ஐசின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது செமி கண்டக்டர் மேனுஃபேக்சரிங் இன்டர்நேஷனல் கார்பரேஷன் இவங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேயே செவன் நானோமீட்டர் சிப் ப்ரொடக்ஷன் அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க பெரிய விஷயம் பட் அந்த டைமில் அவங்களுக்கு இன்னும் அமெரிக்காவோட சப்போர்ட் இருந்துட்டு இருந்தது இப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் கூட அவங்களால் ஃபைவ் நானோமீட்டர் சிப்ஸ் ப்ரொடக்ஷனை எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ண முடியலை அவங்க ஏன் இதை பண்ண முடியலையோ நாம் பண்ண முடியாததுக்கும் அதுதான் காரணம் இதுக்கான கீ டெக்னாலஜி ஒரே ஒரு நாட்டோட கையில் இருக்கு அது யாருன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த சிப் மேனுஃபேக்சரிங் ஈகோ சிஸ்டம் உலகம் முழுக்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஒரு நாட்டில் செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி வளரணும்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஈகோ சிஸ்டம் தேவைப்படுது அதில் நிறைய பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க முதல்ல சிப் டிசைன் கம்பெனிஸ் குவால்காம் மீடியாடெக் ஆப்பிள் மாதிரி இவங்க சிப்ஸை டிசைன் பண்ணுவாங்க அடுத்து மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் ஃபவுண்ட்ரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் டிஎஸ்எம்சி சாம்சங் மாதிரி இவங்க தான் ஆக்சுவல் சிப்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது மூணாவது எக்யூப்மெண்ட் மேக்கர்ஸ் ஏஎஸ்எம்எல் நெதர்லாண்ட்ஸ் அப்ளைட் மெட்டீரியல்ஸ் யூஎஸ்ஏ இந்த மாதிரி இவங்க சிப்ஸ் செய்கிற மிஷின்ஸை சப்ளை பண்ணுறாங்க அடுத்து மெட்டீரியல் சப்ளையர் சிலிகான் வேஃபர்ஸ் ஸ்பெஷல் கெமிக்கல் கேஸஸ் இந்த ஐட்டம் சப்ளை பண்ணுறவங்க கடைசியாக ஐபி அதாவது இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரொவைடர்ஸ் ஏஆர்எம் மாதிரி கம்பெனிஸ் கோர் டிசைன்ஸ் இவங்க தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அதை பயன்படுத்தி தான் சிப்ஸோட டிசைன் நடக்கும் உங்களால் சிப்ஸ் டிசைன் பண்ண முடியுமா இருக்கும் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேக்ட்ரிஸ் கூட உருவாக்கிடுவீங்க ஆனால் சிப்ஸ் செய்கிற மிஷின்ஸ் இல்லைனா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அங்கே தான் நமக்கும் சைனாக்கும் செக் இருக்குது உலகத்துலேயே ஒரே ஒரு கம்பெனி ஏஎஸ்எம்எல் நெதர்லாண்ட்ஸ் நாட்டு நிறுவனம் அவங்க செய்கிற இயூவி லித்தோகிராஃபி மிஷின்ஸ்
லாங் டர்மில் கட்டாயம முடியும் இது டிஸ்கரேஜிங்காக தெரியல ஆனால் நம்ம ரியலிஸ்டிக்காகவும் இருக்கணும் அமெரிக்காவுக்கு ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேலே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது செமி கண்டக்டர் ஃபீல்டில் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க நாம் இப்போ தான் சீரியஸாக ஸ்டார்டே பண்ணியிருக்கோம் இந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கட்டாயமாக எடுக்கும் அட்வான்ஸ்டு சிப்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் மிஷின்ஸ் வேணும் இந்த மிஷின்ஸை இப்போது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் தான் தயாரிக்கிறாங்க இதை நாம் சொந்தமாக செய்ய இன்னும் சில வருஷம் இல்லாத ஆகும் சிப் மேனுஃபேக்சரிங்கில் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது ஒரு அட்வான்ஸ்டு ஃபேப் செட்டப் பண்ணுறதுக்கு பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் தேவைப்படுது அதை தாண்டி ஸ்கில்டு இன்ஜினியர்ஸ் வேணும் நிறைய ரிசர்ச் வளரணும் ஸோ இந்தியா என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியுமா நாம் ஸ்மார்ட்டாக ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கோம் எல்லாத்துலேயும் நம்பர் ஒன் ஆகணுன்றது தேவையில்லை சில ஏரியாஸில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணால் போதும் இப்போதைக்கு உதாரணத்துக்கு தாய்வான் சிப் மேனுஃபேக்சரிங்கில் லீடர் சவுத் கொரியா அட்வான்ஸ்ட் மெமரி சிப்ஸில் யூஎஸ்ஏ டிசைன் அண்ட் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் லீடர் நெதர்லாந்து ஏஎஸ்எம்எல் எக்யூப்மெண்ட்டில் மொனாப்பலி அதனால் நாமளும் அதே ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணலாம் சிப் டிசைனில் ஆல்ரெடி நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கோம் பல நாடுகளுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அந்த சர்வீசஸை இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் சிப்ஸு பேக்கேஜிங் டெஸ்டிங்கில் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் செம்ம வேல்யூடிஷனாக இருக்கும் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் சென்டராகவும் மாறலாம் மெச்சூர் நோட் மேனுஃபேக்சரிங்கில் ஸ்ட்ராங் ஆகலாம் முதல்ல எல்லா டிவைஸஸ்க்கும் த்ரீ நானோமீட்டர் சிப்ஸு தேவையில்லை உலகத்தில் இருக்கிற சிப் டிமாண்டில் எழுபது பர்சன்ட் பெரிய சைஸ் சிப்ஸ்க்கு தான் தேவை நம்ம சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நானோமீட்டர் டு டுவெண்ட்டி எயிட் நானோமீட்டர் மெச்சூர் நோட்ஸில் ஸ்ட்ராங் ஆனாலே வேர்ல்ட் லெவலில் பெரிய மார்க்கெட் கிடைக்கும் ஆட்டோமோட்டிவ்ஸ் ஐஓடி கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கெலாம் இதுவே போதும் சொல்ல போனால் இந்தியாவோட சொந்த கன்சம்ஷனே அதிகமாக தான் இருக்கும் நம்ம மார்க்கெட்டுக்கே நம்ம சப்ளை பண்ணால் போதும் நான்மெண்ட் சப்போர்ட் இப்போதைக்கு இந்த ஃபீல்டுக்கு இப்போ தான் வரவே ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு சொல்லணும் இந்திய அரசு செமி கண்டக்டர் மிஷின் உருவாக்கியிருக்காங்க நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பிளான் பண்ணுறாங்க பாலிசி சப்போர்ட்டும் இப்போ நல்லா இருக்குது கவர்மெண்ட்டோட ஓவரால் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் டைம்லின் இது தான் ஸ்டெப் ஒன் மெச்சூர் நோட்ஸாக மாஸ்டர் பண்ணுறது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நானோமீட்டர் டு டுவெண்ட்டி எயிட் நானோமீட்டரில் ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் இதுலேயே நல்ல மார்க்கெட் இருக்குது இதில் இப்போ பதினெட்டு பில்லியன் டாலர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு எண்டுக்குள்ள இந்த சிப்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க டாடா பிஎஸ்எம்சி மைக்ரான் ஏடிஎம்பி ஹெச்சிஎல் ஃபாக்ஸ்கான் பாஷ் இந்த மாதிரி கம்பெனிகள் இதுக்கு தீவிரமாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்டெப் டூ அஞ்சுலேருந்து ஏழு வருஷத்துக்குள்ளே மிட் ரேஞ்ச் நோட்ஸ் உருவாக்குறது சிக்ஸ்டி நானோமீட்டர் ஃபோர்ட்டி நானோமீட்டர் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டியை பில்ட் பண்ணுறது ஸ்டெப் த்ரீ பத்து வருஷங்களில் அட்வான்ஸ் நோட்ஸ் லாங் டர்ம் மிஷினாக செவன் நானோமீட்டர் ஃபைவ் நானோமீட்டர் எய்ம் பண்ணுறது அமெரிக்காக்கார ஐம்பது வருஷம் எடுத்தான் நமக்கு பத்து வருஷமாக தான் ஆகும்ல உடனே ஆ இந்த பிஜேபி கவர்மெண்ட்லாம் யூஸ்லெஸ் இவங்களால் எதையும் உருப்படியாக பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராதிங்க எந்த கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்கு ஆக்சுவலாக சிப் டிசைனில் பயனர்ஸ் ஆன அமெரிக்காக்காரங்களாலேயே அவங்க சொந்த ஊரில் டிஎஸ்எம்சி ஃபேக்ட்ரி ஒன்று முழுசாக கட்டி முடிக்க முடியல இன்னும் இதில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கு ஸோ ஓவராலாக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த ஃபீல்டு தான் நம்ம நாட்டோட ஏன் உலகத்தோட ஃபியூச்சர் காலேஜில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சுட்டு ஐடியில் இன்னும் குப்பை கொட்டிகிட்டு இருக்கிற பல பேருக்கு அவங்க கோர் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் சீக்கிரமே வரும் ஒரே ஒரு பாட்டில் சினிமாவில் வேணால் ஹீரோ கோடீஸ்வரன் ஆகிடலாம் நிஜ வாழ்க்கையில் அதுக்கு சில வருஷங்களாவது ஆகும் இந்தியன் செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி சரியான திசையை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கோம் டெஸ்டினேஷன் போய் சேர கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அவ்வளோதான்